ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിത്തു ഗോപിനാഥ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് എ ജെ ഇൻഫോടെക് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് സ്പീഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമ്മുടെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ സാധനം എത്തും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അതിൻ്റെതായ ഫ്രോഡുകളും ഇപ്പോൾ കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഡുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു പലർക്കും പൈസയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റാസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോഡിന് ഇരയാകുക എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കേസ് കൊടുക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നോർമലി കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ കിട്ടാറില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നഷ്ടമായെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മൊബൈലിൽ ഒരു ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളിച്ചതാണ് അങ്ങനെ മൊബൈലിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയാണ് ആ ഫുൾ എമൗണ്ടും പോയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടോ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രോഡ്സ് നമ്മൾ അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഫ്രോഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഫോഡിൽ കൂടെ ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് പോളിസി ഉള്ളതല്ലാണ് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് പലർക്കും പേഴ്സണൽ പോളിസി ഉണ്ട് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ പോളിസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അത് വേണ്ടതാണ് മീൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ഈ സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഈ സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് അതിന് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവർ ആണ് ഈ സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തുക അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതെല്ലാമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ അറിയാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക മെയിൻലി രണ്ട് കമ്പനീസാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബജാജ് അലയൻസും രണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി എർഗോയും ഈ രണ്ട് കമ്പനീസാണ് മെയിൻലി സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും പറയാനുള്ളത് സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെ ക്ലോസസ് ആണുള്ളത് മീൻസ് ആ പോളിസി എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രോഡ്സിനാണ് ആ പോളിസി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത് പൊതുവെ പത്ത് സൈബർ അറ്റാക്സിനാണ് ഈ പോളിസി ക്ലെയിം തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈബർ അറ്റാക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് കവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് കവർ ഒരാളുടെ പേര് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺസ് എന്നിവ തട്ടിയെടുക്കുക അതിനെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് വന്നിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ കവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ കവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെല്ലാം സജീവമാണ് സോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡേറ്റാസിനുള്ള കവറേജ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കവർ മൂന്നാമത്തേത് വന്നിട്ട് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് കവർ സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെ ഹറാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഫ്രോഡ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഫ്രോഡ്സിനെയാണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കവറിങ് നാലാമത്തെ കവറാണ് ഐ ടി തെഫ്റ്റ് കവർ
ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ പേര് മെയിൽ അയച്ച് അവരുടെ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കവറേജ് തരുന്നുണ്ട് എട്ടാമതായി വന്നിട്ട് മീഡിയ ലയബിലിറ്റി കവർ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മീഡിയ പബ്ലിഷർ ആയാൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അഡ്വർടൈസിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കമ്പനീസ് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനെയാണ് മീൻസ് അവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡീലിങ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അതായത് അവർ നമ്മളെ ചതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നേരത്താനുള്ള കവറേജാണ് മീഡിയ ലയബിലിറ്റി കവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒമ്പതാമത്തേത് വന്നിട്ട് സൈബർ എക്സ്ട്രോഷൻ കവർ അപ്പം സൈബർ എക്സ്ട്രോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവരുടെ പണമോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് സൈബർ എക്സ്ട്രോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കവറും കമ്പനി തരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പത്താമത്തേത് വന്നിട്ട് ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമ്മുടെ ഡേറ്റ അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രൈവസി ബീച്ച് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻലി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കമ്പനീസിനും അതുപോലുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ കമ്പനീസിനും പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും ഉള്ള കവറേജാണ് ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ബൈ തേർഡ് പാർട്ടി കവർ ആർക്കൊക്കെ ഈ പോളിസി മേടിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഈ പോളിസി മേടിക്കാവുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു കോടി വരെയാണ് ഈ പോളിസി കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എങ്ങനെ ഈ പോളിസി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ ആകും എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ട അത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫയ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ പോളിസി ക്ലെയിമിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോളിസി അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ക്ലെയിം അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തുക അതായത് നമ്മളുടെ എമൗണ്ട് എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് കേസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായുള്ള തുക അതായത് അത് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ട്രാവലിങ്ങിനുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഹിയറിങ്ങിന് കോർട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള ഹിയറിങ് ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രാവലിങ്ങിനുള്ള തുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മുടെ കേസിനാവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനുള്ള തുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്ലെയിം ഈ പോളിസി മുഖേന നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സൈബർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാരി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനാൻറ്റി വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഫയർ വാൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെയും പലരുടെയും ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം താങ്ക്സ് ഫോർ